يسعد اوقاتكم اصدقائي اليوم رح احكي لكم كيف تعلمت اللغه التركيه عن طريق المسلسلات لحتى تستفيدوا من هي الطريقه وباخر الفيديو رح شارك معكم قصه خمس مسلسلات سوريه لحتى تستفيدوا وتتعلموا منهم وتطبقوا هي الطريقه فورا وهلا لايك ذس فيديو وخلينا نبلش اول ما وصلت على اسطنبول وبلشت اسمع اللغه التركيه كتير تحمست لحتى اتعلم هاي اللغه ومثل ما عادة نحن بنعمل لما بدنا نتعلم أي لغة مندور على معهد أو مدرسة لتعليم اللغات بس بعد نصيحة من شخص عنده خبرة كتير كبيرة بتعلم اللغات قررت أتعلم بغير طريقة تعلمت لحالي عن طريق البودكاست والمسلسلات بتذكر أول مسلسل شفته لأتعلم اللغة التركية كان اسمه كيرولك أشك معناه بالعربي حب للإيجار كنت شوف باليوم يا دوب دقيقتين بس بهي الدقيقتين اتعلم كتير كلمات ومصطلحات جديدة وطبعا صرت اكتب الكلمات يلي ما افهمها او غريبة بالنسبة لإلي واسأل عنها وبعدين عيد المقطع وكرره لحتى يصير كل شي مفهوم تماما بالنسبة لإلي طبعا اذا في كتابة للمسلسل باللغة يلي عم تتعلموها بيكون كتير منيح بعد فترة من هذا التمرين لقيت صار عندي مخزون من الكلمات بيقدرني اعمل محادثة يومية بسيطة طبعا هذا التمرين ما بيغني عن المحادثة لهيك كنت كل يوم احكي لمدة 15 دقيقة باللغة التركية وبعد ما خلص كل الحلقة كنت عيدها بدون ما ترجم أو اطلع على الكتابة وضل عيد هي العملية بكل حلقة حتى يخلص المسلسل لقيت هي الطريقة كتير فعالة وفعلا ساعدتني اتآلف مع اللغة المصادر كتير متنوعة لنتعلم اللغات المهم انه نبلش ونستمر رح احكي لكم هلا عن المسلسلات السورية يلي فيكن تستخدموها لهيك تمرين أول مسلسل اسمه ندم مسلسلي المفضل وشارت المسلسل كتير مميزة وكتير حلوة مسلسل الندم هو مسلسل سوري درامي يحكي عن كاتب تلفزيوني عمره 40 سنة اسمه عروة المسلسل انعرض بال2016 لهيك ممكن تشوفوا الشام بعد ما صارت الأحداث الأخيرة فيها ببلش حكايته من ليلة سقوط تمثال بغداد ليستعرض من خلالها أحداث تاريخية ومنعطفات سياسية من عام 2003 لعام 2016 شارت المسلسل المميزة من ألحان وتوزيع الملحن السوري إياد الريماوي حصل مسلسل الندم مع شارة المسلسل على جائزة أفضل مسلسل وأفضل شارة لعام 2016 المسلسل الثاني اسمه أهل الغرام بتدور فكرة مسلسل أهل الغرام على قصص الحب الفاشلة نتيجة ظرف معين، مشكلة اجتماعية، يمكن إلى علاقة بالدين لهيك رح تلاقوا متابعين هذا المسلسل عندهم كتير تعاطف مع الشخصيات وبكل حلقة من هذا المسلسل في قصة مختلفة المسلسل الثالث بقعة ضوء مسلسل بقعة ضوء هو مسلسل سوري اجتماعي كتير مميز المسلسل كمان عبارة عن قصص منفصلة منها حلقات درامية كوميدية شي متعلق بالحياة العامة كمان المسلسل بيسلط الضوء على الخلافات السياسية الموجودة بسوريا وكمان بيعتبر من أنجح الأعمال السورية وشارك فيه كتير من الممثلين السوريين المسلسل لقى نجاح كتير كبير ولهلأ حلقاته بتنعرض على معظم الفضائيات العربية أول عرض له كان بال2001 وهو عبارة عن 14 جزء المسلسل الرابع يلي رح شاركه معكم اليوم هو مسلسل أشواك ناعمة المسلسل بيحكي عن حنان يلي هي مرشدة نفسية وتربوية بمدرسة ثانوية للبنات حنان بتساعد الطالبات يحلوا جزء كتير كبير من المشاكل يلي عم يواجهوها وهي المشاكل هي أكثر المشاكل يلي ممكن يواجهوها البنات بهذا العمر مثل ضغط الأهل أو ضغط المجتمع وغيرها من المشاكل يلي رح تعرفوها لو شفتوا المسلسل المرشدة النفسية حنان عبر جلساتها المتكررة بتحاول أنه تساعد البنات يحلوا هاي المشاكل لترجع حياتهم طبيعية آخر مسلسل رح شاركه معكم اليوم هو مسلسل شبابيك مسلسل شبابيك مثل أهل الغرام وبقعة الضوء كل حلقة حكاية نوع حلقات المسلسل درامية يركز هذا المسلسل على مشاكل الزواج لهيك رح تلاقوا أكثر من نموذج للأزواج على اختلاف انتماءاتهم وظروفهم اسم هذا المسلسل شبابيك بشير إنه كل شباك وكل بيت في له حكاية يلي رح تكون بحلقة منفصلة بتذكر اني شفت المسلسل على اليوتيوب لهيك فيكن تشوفوه بسهولة هناك وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى اكون عطيتكن معلومات حلوة لايك ذس فيديو وبشوفكن قريبا